どうもテノールの中井良一です今回は世界の歌ヨーロッパのオーストリアの首都ウィーンを歌った曲その名もウィーン我が夢の街いいタイトルですよねあの作詞作曲は生っ粋のウィーン子ルドルフ・ジーチンスキーあのポーランド系かなあのなんとかスキーってつくのであのポーランドとかねもっと北のロシア系あのロシアの作曲家のチャイコフスキーとかねカバレフスキーとかねあのなんとかスキーってつくとあっち系の先祖を持つ人が多いみたいですけどねあの僕が普段よくやるイタリアものだったり、ね、ラテン語圏イタリアフランススペインとかねあの辺とあのまた違う、えー、音楽文化を持つ国の一つです。作曲されたのはね1914年今から107年前だそうですねであのウィーンっていうとご存知音楽の都っていうあの形容詞みたいなのがつきますけどよく考えたら音楽の都ってすごいですよねあの以前フィレンツェの街イタリアのフィレンツェの街を紹介した時にあの花の都フィレンツェっていう話をし,しましたけど他にも「水の都ベネツィア」とかね「霧の都ロンドン」とかねいろいろあるんですけど音楽の都ってすごくないですかだってあの「体育の都」とかあの「スポーツの都」とかなんだろう「生物学の都」とか「文学の都」ってないですもんね。うん、音楽の都誰がつけたか素晴らしいい名前だなと思いますであの華やかなねイメージで町もあの歴史と新しい文化が融合したようなねあの一大観光都市の一つでもありますしあのそうそうなんかこうドイツ語圏、まあ、ドイツとねオーストリア兄弟国姉妹国みたいな文化も言葉も。同じ近い,んです近いんですけどよりなんか華やかより垢抜けてるイメージが<笑>勝手に僕行ったことないけどなんかウィーンの方がよりラテン系っていうか近い感じはしてるんですよねそうそう華やか華やかなゴージャスなイメージがありますねウィーンフィルハーモニーとかねあのなんだろう学友協会なんとかホールとかねあの日本でもおなじみのウィーンの風景ってあ,のあると思うんですけどね<笑>あのモーツァルトとかハイドンシューベルト、ね、他にもマーラーシュトラウスバイオリンのクラウスクライスラーあげればきりがないようなたくさんの有名な音楽家がこのウィーンでウィ,ウィーンで生まれたりウィーンで勉強したりウィーンで活躍したりしてやっぱりこう世界中から一流の音楽家が集まる文化の土壌があったんでしょうねベートーベンとかブラームスもドイツ生まれだけど主に活躍ししたたのはウィーンだったりしますねなんかウィーンで認められたらあの世界でやっていけるみたいなそういうあの意味合いもあったみたいですね。で僕はあのさっき言ったようにそんなにドイツものって多くはレパートリーに持ってないんですけどこの曲はね一回だけ歌ったことがありまして。とあるねあのアマチュア男性合唱団さんの定期演奏会にゲストソリストとして呼んでいただいてでその時にねその合唱,さん合唱団さんがあのウィーン出身の、えー、女性の指揮者を、えー、招聘しまして外国から来日していただいてでその、えー、指揮者のもとにそれこそウィーンにまつわる作曲家の作品あのシューベルトとか。あの男性合唱いっぱい書いてるのでねシューベルトとかそれからヨハン・シュトラウスの「オペレッタのメドレー」とかをねあの言語のドイツ語で全曲歌われるっていう素晴らしいこうチャレンジをされてましたけどその演奏会のアンコールでこの「ウィーン・我が夢の街」を少しオーケストラも入ってそのウィーン出身の女性指揮者のもとで歌わせていただきました。実はね去年2020年にまたこう何年かぶりに再登板もう一回ゲストで呼んでいただいてでその指揮者がいらっしゃるっていうことで,でわすごく嬉しいと思って期待してたらねコロナでなくなっちゃったので2年延期になりまして来年2022年に、えー、予定されてるんですけどね今度はやれたらいいなと思ってます
またその、えー、ウィンからいらっしゃった、えー、指揮者とね再会できることも期待しながらあの時よりドイツ語がちょっと上手になってるといいななんてことも思いながら、えー、今回歌いましたでは、えー、また次の動画でお会いしましょうはなーシャンペーン